a avaliação dessa da vitória, especialmente aquele especialmente aquele início de segundo tempo em que o Grêmio voltou com uma postura praticamente decidindo o jogo em poucos minutos. Eu acho que foi a postura de, de jogo que a gente propôs para jogarmos hoje aqui, e, diante do, do Atlético, desde o primeiro minuto de jogo. A equipe serviu muito bem, valorizou bem a posse de bola, é, não dando espaço, não dando chances ao adversário. E todo mundo sabe que é muito difícil jogar aqui, eu já trabalhei aqui e, e sei o quanto é difícil. Você vê que o ano passado no Campeonato Brasileiro, Somente o Palmeiras, que foi campeão brasileiro, conseguiu vencer o Atlético aqui. Então, muitas equipes vão, vão, vão deixar muitos pontos aqui dentro. E a equipe se comportou bem. Da maneira que nós combinamos de, de jogarmos hoje na pré-eleção, nós jogamos do início ao final do jogo. É acho que nos ajudou bastante, logo no início do, do segundo tempo, o gol. E isso fez com que o Atlético saísse um pouco mais, dando mais espaços ainda. Depois nós fizemos o segundo gol e, e controlamos bem a partida. Renato, queria que você falasse da movimentação do Luan, especialmente no segundo tempo, né, pra, até para abrir a defesa do Atlético Paranaense, que estava bem compactada. E eu queria que você falasse da expulsão do Marcelo Groi. O árbitro já havia chamado a atenção dele né, por retardar o jogo e acabou recebendo o segundo cartão amarelo. O, o Luan teve uma participação muito boa, não só pelo gol, mas eh, durante o, os 90 minutos, teve muito bem, abriu bastante espaço para os companheiros, prendeu bem a bola, fez o gol. Enfim, ele jogou mais uma vez muito bem. Por isso que eu passo a tranquilidade para ele, independente se ele faz o gol ou não. Eu acho que o mais importante de tudo é sempre que a equipe vença, independente de quem, quem fizer o gol. É, quanto ao Marcelo, eu, eu achei justa a expulsão dele. Eu acho que ele exagerou um pouquinho, entendeu? Eu já tinha sido avisado pelo ar, já tinha o um amarelo. Então, na minha opinião, foi justa. E, e após a partida mesmo, fui falar. Você sabe que eu não gosto de falar de, de arbitragem. Mas eu sempre prefiro ir lá, sempre como eu faço, cumprimentar é, o trio. E cumprimentei, porque, na minha opinião, o árbitro teve muito bem durante os 90 minutos, não só na expulsão do, do Marcelo. Renato, até no lance ali com o grafite, você não acha que às vezes uh, o Marcelo está tentando forçar demais alguma situação, retardar o jogo, ser um pouco malandro demais? Não, quanto a isso aí, isso aí já é um papo meu com ele, o um papo com, com o grupo, eu falei da, da expulsão que eu, que eu achei justo, entendeu? É, eu não, não gosto desse, desse tipo de jogo, sinceramente. Eu vejo até outros jogos, acontecem as mesmas coisas, eu, eu não gosto, não gosto. Eu gosto do jogo jogado, entendeu? Mas isso é um papo meu com ele. Renato, eu queria que você fizesse uma análise do setor defensivo do Grêmio, que não tomou gol ainda no Campeonato Brasileiro e hoje teve uma grande atuação novamente. Acho que a equipe toda né, teve, teve muito bem. É, é lógico que é importante sempre o sistema defensivo atuar bem e mais uma vez é, eles jogaram muito bem. Nós perdemos o, o, o Marcelo é, no jogo contra o Botafogo, se não me engano, e e o Cortes entrou, entrou muito bem, o sistema continua bem, bem entrosado. Acho que isso tudo é, é fruto do, do, do treinamento que a gente tem, da conversa que a gente tem, dos vídeos que, que a gente passa. Mas eu não vou dar só os parabéns para o meu sistema defensivo, não, que esteve muito bem. Eu vou dar os parabéns para o meio campo do Grêmio, para o ataque do Grêmio, enfim, para toda a equipe, para quem entrou também, esteve muito bem. Mas o Grêmio é isso, independente de onde ele for jogar, ele sempre vai jogar para ganhar, a gente joga fora de casa da mesma forma que a gente joga dentro de casa, respeitando todos os adversários. E não é fácil, volto a repetir, você enfrentar o, o Atlético aqui dentro da casa dele. O Atlético ele é muito forte, tem uma torcida muito poderosa e tem um grande treinador. Um treinador que eu, que eu admiro, admiro muito como pessoa e como treinador. Então, como eu já falei para vocês, pode ter certeza que muita gente vai deixar pontos aqui dentro. Renato, sobre o Ramiro, que hoje teve participação importante, eu queria que tu avaliasse a partida dele hoje. Ele teve participação concreta nos dois gols do Grêmio na partida de hoje. É aquilo que eu falo para vocês, fica, fica difícil, a tua pergunta ela é válida, o teu comentário é válido, mas é, fica difícil falar de jogador, a jogadora, entendeu? Todos os jogadores tiveram bem. 
eles, eles vêm atuando bem, a equipe vem bem. E o Ramiro, eu estou cansado de, de elogiar. Ele é um motorzinho no time, onde eu coloco ele, ele joga bem, tem participado, tem feito gols, tem feito jogadas de, 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 de gols. Eu acho importante isso, essa confiança com que a minha equipe joga dentro e, e, e fora de casa, não dando muitos espaços ao, ao, ao adversário, o time jogando junto, valorizando a posse de bola, as três linhas juntas. É dessa maneira que a gente treina, dessa maneira que a gente está jogando. Independente de quem quer que seja o adversário, a gente sempre vai respeitar, mas dentro de casa, fora de casa, a gente sempre vai procurar impor o nosso ritmo de jogo. Renato, do outro lado, o, o Paulo Autori há pouco falou até do desgaste que o Atlético teve é, do jogo é, lá no Chile, da viagem, algo que, semelhante ao que o Grêmio também enfrentou, pode enfrentar daqui para frente, mas você reputa como só isso é que foi determinante para o Grêmio vencer o Atlético aqui ou teve outras situações também? É outra situação que, mais uma vez, o Grêmio segue num, num, num grande dia. Eu volto a repetir, o Atlético tem um grande treinador, é uma equipe muito perigosa, muito forte jogando dentro da casa dela. Agora o Grêmio teve num, num dia maravilhoso novamente. Então, não é que o Atlético esteve, esteve mal na partida, o Grêmio não deixou o adversário jogar. E quanto ao desgaste, esse desgaste, vocês podem achar que é brincadeira, porque o Paulo Autório está falando hoje. Não, não é não, o desgaste está tendo no Grêmio também. E daqui a pouco vai jogar um time totalmente diferente desse que vem jogando. É impossível. É, você, você tem visto até, inclusive, outros clubes já estão fazendo isso. Os jogadores são seres humanos. Chega uma hora que você tem que tirar o jogador, senão você vai perder os jogadores por, por, por lesões. E o Grêmio, como é o Atlético, o Grêmio está em várias competições. O desgaste é muito grande. A é concentração, é viagem, é aeroporto, é o jogo. Então, entendeu? É, fica difícil. É, não tem clube que aguente. Então, já avisei os jogadores, já estou avisando vocês. E daqui a pouco, já já, vai jogar uma equipe totalmente diferente dessa aqui que vem, para o bem do clube, para o bem dos jogadores, para que a gente daqui a pouco não tenha mais cinco, seis jogadores no departamento médico. E se não tivermos esses jogadores no departamento médico, daqui a pouco os jogadores não vão conseguir correr dentro do campo, devido ao desgaste físico que eles vêm tendo.